人如何在这个逆境和顺境中有智慧的来面对呢？可以决定在他死的时候呢，能否保证他有一个好的名声而去世。虽然在二章十六节，所罗门王已经说过，这个人的名声呢、啊、名誉呢，呃，是有呃呃限，呃，因为十六节他说，智慧人和愚昧人一样，永远无人纪念，因为日后那都被忘记。可叹智慧人死亡与愚昧人。无意，虽然他是在二章十六节，所罗门王是呃提到了这个证明了这个、呃、死呢，使得人的名声呢呃产生了一个、呃、局限，但是呢，所罗门王他呃绝对不是呃鼓励人在世上生活。不需要智慧，而是用愚昧的方式在世上生活，那是决定的，呃，反对的、呃。他也曾经说过，人必须在神的、呃、恩典下，神所喜悦的人呢，他就会在生命中呢有喜乐的。他在二章三节和二章的九到十一节，他也用他自己为例子，作为榜样来鼓励人。在世上，呃，做一个有智慧的人，更何况，呃，他也警警告人啊，呃，人在世上虽然是有逆境和顺境，但是他的反应，他面对这些逆境和顺顺境，他所做出来的反应呢，神将来都会审判的。这是在十二章十四节，还有十一章第九节都提到。在七章第二节，啊，所罗门王就提到，一个人要要能够、呃、回想，要能够嗯、呃、记住、呃，人的生命是短促的。那么死呢，是每一个人最终的一个的结局。那么他说，一个活着的人呢？应该把这件事情放在心上，呃、而不是呢，呃，使自己投身在呃一个愚昧的喜乐之中，啊、呃，不把人生短处这件事情放在心上，这是第二节所说的。他说：“往招上的家去，强如往宴乐的家去，因为是众人的结局。”活人也必将这事放在心上。第三节，忧愁强如喜乐，因为面带忧愁，终必使心喜乐。一个面带忧愁，也就是一个人他是有一个啊忧愁的心的人呢、啊，他比呢。呃，面带笑容，就是心里面没有忧愁的人是要强的。一个有忧愁的人呢，他会帮助他在道德的上的水平能够提高，使他做一个智慧的人。啊，这也是摩西在呃诗篇九十章十二节所说的。呃，他摩西他嗯。呃针对了人的生命的短处中哀痛哀哀伤之后呢，他说：“呃，请你教导我们数算自己的日子，使我们好得着智慧的心。”一样的道理。那么，这个一个人的心都只是追求喜乐啊、呃，满了喜乐，那他的道德水平呢，可能会往往的就啊、呃、不得到提高。这是个教导呢，跟现今的这个时代啊，啊、呃，强调人要以自己为中心，要以欢乐、享受人生的人生观、呃、是呃不同的。那么，现代这些呃所谓自我中心、欢乐的人生观的这种人呢，应该看一看所罗门王在这里所说的“忧愁强如喜乐”，因为。面带愁容，必使心喜乐。第四节，智慧人的心在
招上之家，愚昧人的心在快乐之家。啊，一个人的家中，如果有人去世了，那么全家人就心里忧愁。但是呢，这个忧愁呢，却使人增加智慧，提高人的道德水平。那么一个一个嗯、呃，喜乐的家庭里面呢，他就没有这种忧伤。在快乐之家呢，人的心呢。因为没有这种忧伤，他不会去反思、寻求智慧、反思人生，所以他家里面的人呢就没有智慧啊，只、就是一些愚昧之人。第五节，听智慧人的责备，强如听愚昧人的歌唱。愚昧人的笑声，好像锅下烧的金鸡的爆声，这也是虚空。一个人是，如果他过他的日子呢，呃，是有智慧的，经常的记住人的生命呢是短促的，是比一个一个人他认为人生是一个继续不断的这个宴会啊、呃，满了、呃、快乐的这种人生观要强的。那么他说，呃，一个人呢，呃，如果去听啊、呃、智慧人给他的警告。规劝还有责备呢，呃，是比这个呃参加这个愚昧人的这个、呃、笑笑声呢，呃呃得到的好处要多。他说愚昧人的笑声呢、啊，呃好像锅下烧金鸡的爆声，啊、呃、这个是非常生动美妙的形容啊。这个锅下烧的金鸡啊，噼里啪啦烧完了也就没了，没什么效果，没什么价值。所罗门说：“这是虚空的，啊，是没有意义的。”第七节，勒索使智慧人变为愚妄，贿赂也败坏人的慧心。事情的结局强如事情的起头，存心忍耐的胜过居心骄傲的。在第七节里面，这个。中文的翻译说：“勒索是智慧人变为欲望。”这个“勒索”呢，可能是不是很好的翻译？比较好的翻译，它应该是“压力”，只能受压迫的意思。在四章一节啊，还有五章八节都提到。他是说四章一节和五章五章八节呢，所提的这个那个那个主败的这政治体系啊，给人造成的这个。呃，压力、伤害，还有五章八节提到这个，呃，有势力的人、呃、所加注在没有势力人的身上的压力和伤害。他说，人呢，在逆境的时候，当人承受压力的时候呢，呃，会屈服于这种压力，而使人的智慧呢失去了，反而像愚昧人一样的形式。呃，索隆莫王他又说、啊，一个人在昌盛的时候呢，他也有可能呃做出愚昧的事情，因为他这个在有钱昌盛的时候呢，他的心呢可能就变成腐败了，以至于他去那个收受别人给他的贿赂。一个收受贿赂的人呢，他就不能秉行公义了，失去了智慧的心。呃，第八节到第十节呢，索隆王就提到，他说一个人在受到呃痛苦或是逆境的时候呢，呃，他可能会呃受试探，呃，变成呃像愚昧人那样的来反应。呃、第八节说，他可能变成呃非常没有耐心。啊、呃，第九节说，他可能会变成急躁，啊、呃，恼怒。呃，他也可能去怀念那个，呃，过去美好的时光，呃，呃，对他目前的这个、呃、遭遇呢，呃，表示呃埋怨不满。所以在第八节，索隆王说，事情的总局强如事情的起头，存心忍耐的胜于居心骄傲的。他说，一件事情苦难来的时候呢。人要忍耐。如果一个人因为他常常的是以呃欢乐呃又兴盛的开始
，他是心思愚昧的，所以他可能会对于这个逆境呢，啊，变成不能忍耐，而且、呃、心呢变成骄傲，对这个逆境呢，心里面起了这个啊、呃、一种嗯自持。他说：“我不是往往都是很顺利的吗？往往都是很快乐的吗？那么这个逆境的来呢，啊、呃，一定不是我应该呃承受的，这个是。”环境啊，所加害于我的啊，他因此抵制神加在他身上的逆境啊、苦难或者是压力，因为啊有这种骄傲的心呢、啊，他就不能忍耐。呃、啊，所以人在逆境之中啊，在压力和苦难中、啊、要能忍耐，这样呢、啊，他才是真正的胜利、啊。如果他在逆境、压力、苦难中啊，他居心骄傲，不能忍。这就显出他是愚昧的人。以上的讲章是刘志忠在二零零五年冬季所传讲《旧约传道书》六章八节到七章十节。The preceding preaching is done by Ji Jiang Liu in 2005 winter time. It was Old Testament Ecclesiastes chapter six verse ten to chapter seven verse eight. Chapter Seven, Verse Eight. 传道书第七章第七节。呃、啊，勒索使智慧人变为愚妄。啊，也说一个智慧人如果在呃、啊、压力之下呢，呃、啊，他有可能会变成呃、啊、愚妄的人。愚妄的英文是 madness。但是呢，如果一个智慧人呢，在压力之下，如果是信靠耶稣。啊，信靠耶稣的带领，那么耶稣会给他一个必要的方向的指引，使他能够在压力下仍然保持他灵魂的智慧。在新约的哥林多前书第十章第十三节，使徒保罗说：“你们所遇见的试探，无非是人所能受的。”神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。七节后半段，贿诺能败坏人的慧心，贿诺使他不能秉行公义。八节，所罗门王说：“事情的终局强如事情的起头。”他劝勉人在逆境之中呢，要谦虚和忍耐，在这个逆境之中呢，心存忍耐。那他这个是，嗯、呃，事实上呢是强有力的表现。啊、呃，这种是胜过居心骄傲的人啊、呃，因为呃，谦卑人能够忍耐呢。他对自己呢，他能够比较呃安然自处，那么他对这个别人呢，也比较能够有接纳之心，呃，更有可能呢，呃，他能够呃，在他的这个逆境、困难、呃、灾难中呢，看到一些有价值的好的呃事情，以及有一些好的因素在当中。第九节。你不要心怀急躁、恼怒，因为恼怒存在愚昧人的怀中。所以呢，在第九节，所罗门王劝我们，在逆境之中呢，不要变为急躁和恼怒，呃，要保持一种有恩惠、有智慧的心态。而这只有依靠耶稣才能够得着。反之，若是在压力下不依靠耶稣呢，呃，就会表现出急躁、恼怒这种强烈的情绪。呃，所罗门王认为这样子不是一种智慧的态度，是愚昧的。呃，因为恼怒存在愚昧人的怀中，这种生气啊。智慧人是有可能会生气的，但是我们知道新约圣经教导我们，呃，生气不可当恶人，呃，更好的呃方法是依靠圣灵的能力，呃
能够有智慧、有恩典的来控制这些恼怒和急躁的情绪。第九节后半段，因为恼怒存在愚昧人的怀中，也就是说啊，这个恼怒啊，对愚昧人来说啊，他是不会感觉到陌生的。恼怒呢，对愚昧人而言，是在存在他心里面的最底层，或者是他认为是最高的一个表现，最高最好的一种资产。那么他拥抱呃恼怒呢，拥抱这种怒气呢，啊，好像意思他是一个呃非常亲密的啊一个伙伴。恼怒呢，存在他的怀中，啊、呃，亲密的分不开来。所以说，龙王劝你不要心里急躁恼怒。第十节，不要说先前的日子强过如今的日子，是什么缘故呢？你这样问，不是出于智慧。在第三章，我们读到，凡事都有定期。天下万物都有定时，所以人生的一生的历程，有的时候像是很顺利，有的时候是呃，是不是很不顺利的？这些都是出于神的手，因为在第六章第十节，我们读到，先前所有的早已起了名，并知道何为人。他也不能与那比自己力大的相争，家增虚浮的事既多，这与人有什么益处呢？十二节，人一生虚度的日子，就如影儿经过，谁知道什么与他有益呢？谁能告诉他身后在日光之下有什么呢？所以有的时候呢，呃，看起来是顺境。但是在顺境之中呢，却有许多试探，让我们去做出愚昧的事情，而使智慧人失去了慧心，贿赂就会死，人的慧心死掉。有的时候虽然是逆境，但是逆境呢，呃，却往往考验了我们对耶稣的信靠之心。在困境中，耶稣会为我们开一条出路。经过逆境之后呢？信徒往往变得更为成熟，而对神的信心呢，更加的坚定。对信徒来说，因他对耶稣有信心，呃，使得逆境呢对他也成为有好处的。呃，如果我们抱怨，呃，先前的日子，呃，强过如今如今的日子而去问是什么缘故的话呢，还不如来。检查我们的心是否啊、呃、是走在呃神的旨意之中，信靠耶稣。因为就算是在困境之中呢，啊、呃、也有我们可以看到神的恩典还是在困境之中是非常的丰满的。那么第二个呢，我们如果抱怨。啊，当今的日子，而觉得过去的日子比较好。其实，真正的想想，我们在过去的日子，何尝不能抱怨当时的时间是不好，更早的时间是好？所以，这种抱怨呢，呃，呃，提出这个问题呢，问说，呃，是什么缘故？呃，呃，先前的日子强于如今的日子。所罗门王说，提出这个问题呢，不是出于智慧的。呃，因为我们知道神是没有改变的，神的自然律啊、道德要求，以及神自己，都是无限崇高的。而人不论是处在顺境或者是逆境，啊，人的本性呢，啊，都是邪恶的。只有在神的恩典中呢。人才可能行善，所以人不管是在逆境和顺境呢，都要泰然的接受神给他的安排，因为神给的安排呢是最好的，神是有丰满、呃、恩惠、慈爱与智慧的，他的智慧高于我们对事情的判断。
。所以在第八节的前半段说，这个事情的终局强如事情的起头。那劝勉我们在逆境中要忍耐，因为神有慈爱，会有好的结局。现在讨论。智慧在钱财方面的功能，第十一节，智慧与产业并好，而且见天日的人得智慧更为有益，因为智慧庇护人，好像银钱庇护人一样，唯独智慧能保全智慧人的生命，这就是知识的益处。你要观察神的作为，因为神死为虚的，谁能变为直呢？这边所说的呃，智慧与产业并好，这个产业呢，它的意思是一个人的呃，由呃祖先留下来的遗产所得的资财。他说，呃，这个要管理和运用。适当的管理和运用这些，呃，世上的呃钱财，像这些，比方说是遗呃祖先遗留遗留下来的遗产呢，是需要智慧的。那么，如果啊、呃、有祖先留了留下来的遗产，但是却没有智慧呢，那么这些遗产对应的啊益、呃、处呢，实在是很少的。呃，这段经文呢，在英文它是说 ，Wisdom is as good as an inheritance. You better too. 呃，那意思是说，在有了钱财的这情况之下呢，如果有智慧呢，那么他就能够积出呃更大的福，有效的好的福的。那么第十十一节的后半段，而且。见天的人得智慧更为有益，所以一个人在日光之下，无论是啊有钱人或是贫穷人，重要的是他如果有智慧的话呢，那么比有钱财是对他有更大的益处的。所以在这里我们看到，所罗门王提醒人们。不要忽略了智慧的重要性。我再将第十一节念一次：智慧和产业并好，并且见天日的人得智慧更为有益。所罗王说：“智慧比产业更为有益啊！”第十二节，因为智慧庇护人，好像银钱庇护人一样。唯有智慧能保全智慧人的性命，这就是知识的益处。所罗门王说：“智慧能庇护人，给人一些安全，使人的生活舒坦一些，就像是银钱能够庇护人，给人一些安全安定，使生活舒坦一样。但是呢，啊、呃，钱财呢？”啊、呃，却不能啊、呃、保全一个智慧人的生命。保全人生命的呢，是要靠着智慧。所以，他是劝勉人啊、呃，在顺利的时候，有钱财的时候呢，也是要用智慧在世上啊、呃、度过他的一生。十三节。你要查看神的作为，因为神是为屈的，谁能变为直呢？十四节，遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想，因为神是这两样并列，为的是叫人查不出身后有什么事。这是第十四节。第十三节，呃，在就是讨论过，在逆境和顺境中，呃，人都会遭遇试探，而需要呃有智慧来呃处理呃，面对逆境和顺境之后呢，十三节他就劝勉人要查验神的作为
查验神在他自己身上和在周遭的一切的一些作为，而去接受神的安排。因为有的时候，我们对于顺境逆境的临到之际呢，我们不知道什么原因，但是呢，我们决定不能说神这样的是逆境和顺境在我们身上啊、呃、是。不公平的，或是错误的，呃，因为就是十三节下半段说，神死为屈的，谁能变为直呢？神使这些逆境啊临到我们身上啊，谁能够使它啊转为啊顺利呢？因为神认为这些逆境啊在我们身上对我们是有好处，啊，他。智慧是超过我们的，我们自己是没有能力改变，呃，是逆境、困难的痛苦不领导我们的。神是委屈的，谁能变为直呢？呃，屈的就是指的是逆境，人呢自己是不能把它变为啊啊顺境的，只有神来改变这个环境，改变这个逆境。所以在第十四节说，遭遇亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当思想。就是说，所罗王劝勉人，在呃呃事情顺利、呃逆顺境之中呢，你要在其中满足喜乐。但是有了呃在遭遇逆境的时候呢，啊、呃、也不要灰心，要思想。要相信耶稣，啊、呃，要信靠耶稣。啊、呃，虽然呃，我们有时不明白为什么会有逆境的发生的原因，但是神呢，他有测不透的智慧，他一定对我们是有好处，才让它发生的。嗯、呃，而且呢，呃，呃，患难中呢，他必定会给我们开一条出路，而是我们就算是在逆境之中呢。患难的日子呢，我们就要有这种思想啊、呃，要、呃、确定、肯定啊、呃、认定神的道路是好的，因为神是这两样并列，为的是叫人啊、呃、查不出身后有什么事。啊、呃，在前面所罗门王提醒我们啊、呃，神是委屈的，神呢变为直呢。他提醒我们，神的计划是不可更改的。那么在这里呢，他又提醒我们，啊、呃，神的计划呢，呃，是我们不可知的。神是亨通和患难两样并列更替的发生在我们身上呢。他一个目的就是使我们查不出将来的事是什么，将来会发生什么，谁都不知道。因为神的作为是不可测的，他什么目光提醒我们在这里，神的作为不是我们可以掌握和预知的。呃、所以在第十四节呢，说罗门王就劝我们在、呃、这样说：亨通的日子，你当喜乐；遭患难的日子，你当、呃、思想。因为这两件事情都是神使他。并列发生在我们身上，而是它、呃、发生在我们身上呢？神的目的是叫我们、呃、查不出、呃、身后有什么事情啊、呃！耶稣所期待我们的就是要我们信靠他，而在亨通的日子呢，啊、呃，要我们喜乐；在患难的日子呢，呃、要我们思想。呃、对于。神所安排的逆境、苦难或压力，能够有智慧的面对呢？啊，能够对耶稣有信心，接受啊这些安排，而从中啊得胜的例子很多。